ഹായ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ ടെന്നോ ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സോ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നായിരുന്നു ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടെന്ന് വരുന്നത് പഠിച്ചു ശേഷം നമ്മൾ ടൂയുടെയോ ഫൈവിൻ്റെയോ പവേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റി എഴുതുന്ന ഡിനോമിനേറ്റർ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു ശേഷം ഒരു ചോദ്യം പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തായിരുന്നു വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആ നമ്പറിന് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീയുടെ ഡെസിമൽ ഫോമാണ് എഴുതേണ്ടത് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയത് ത്രീയെ ടെന്നിൻ്റെ പവർ ആക്കി മാറ്റി ചെയ്താൽ പറ്റുമോ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ത്രീൻ്റെ ടേബിളിൽ ടെൻ ഉണ്ടോ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടോ തൗസൻഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവരൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ എന്തോ ഒരു മാർഗം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി തന്നു വൺ ബൈ ത്രീയെ ന്യൂമറേച്ചറിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഒരു ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ മേലും താഴെയും സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്തെങ്കിലും മാറ്റി വരുമോ ഇല്ല ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ലേ ഓക്കെ തുല്യ ഭിന്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ചേഞ്ചും വരില്ല റെഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിലും ന്യൂമറേറ്ററിലും ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീനെ മേലെയും ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു താഴെയും ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലെന്താ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആ ഡിനോമിനേറ്ററിന് വൺ ബൈ ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ഫോർമാറ്റ് അല്ലേ ഇതിൽ എത്ര വൺ ബൈ ടെന്നുകളുണ്ട് എത്ര വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡുകളുണ്ട് എന്നൊക്കെയല്ലേ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് ഡെസ്മിൽ ഫോം ചെയ്താൽ പറ്റുക ഓക്കെ എങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ഫോർമാറ്റിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്താണേ ഇതിനെങ്ങനെ മാറ്റി വന്നു വൺ ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് മാറ്റി വന്നു നമുക്ക് വൺ ബൈ ടെന്നുകൾ എത്ര ഉണ്ടെന്നോ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയത് ഒരു മാറ്റിയും വരുത്തിയില്ല ഒരു ടെന്നെ പിടിച്ച് പ്രതിയ ഒരു വണ്ണിനപ്പുറത്തേക്കും മാറ്റി ഒരു ചേഞ്ച് വരാൻ പോകണില്ല ശരിയല്ലേ നമ്പറിന് എന്തൊക്കെ മാറ്റം ഒന്നുമില്ല ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ടെൻ തന്നെയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ തേർട്ടി തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ആ വൺ ബൈ ടെന്നുകൾ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്ന് മാത്രം റെഡി എങ്കിൽ ഈ ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന നമ്പർ അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ വായിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്പറിനെ അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിക്കാം ടെൻ ബൈ ത്രീയെ പത്ത് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കുക അതിലൊരു പോർഷൻ എടുത്താൽ അതിന് തുല്യമാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ മീനിങ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ത് ഫ്രാക്ഷനാടാ അതൊരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ അല്ലേ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ ഇത് ആവശ്യം വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്തത് അതിന് മിക്സഡ് ആക്കിയല്ലേ മാറ്റി ചെയ്തത് രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ കാണാത്തവരാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഉണ്ട് അതൊന്ന് കാണണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന ഫ്രാക്ഷനെ എങ്ങനെ മാറ്റിയതെന്ന് പറഞ്ഞത് ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന ഫ്രാക്ഷനെ മിക്സഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്താൽ പോവാണ് ടെന്നിലെത്ത ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ റിമൈൻഡർ വൺ അല്ലടാ എങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന നമ്പറിനെ നമുക്ക് മാറ്റി ചെയ്താൽ പറ്റും ആദ്യം കോശൻ്റെ അല്ലേ ആദ്യം ഹരണഫലം ആൻസർ ത്രീ ഇനിയോ ഇനി റിമൈൻഡർ താഴെ നമ്പർ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് മാറ്റി ചെയ്താൽ ആദ്യം കോശൻ്റെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് മാറ്റി ചെയ്താൽ ആദ്യം ത്രീ പിന്നെ വൺ പിന്നെ ഡിവൈസർ അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് മാറ്റിയതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി എങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ മാറ്റി വരുത്താലോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന നമ്പറിനെ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു പുറമെ ഒരു വൺ ബൈ ടെൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് രണ്ട് നമ്പറുകളും പുറത്തൊരു നമ്പറും വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നത് ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടി ബിലോ വിതരണം ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ലെറ്ററുകൾ എഴുതാം എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു സി എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നത് ഓർമ്മയില്ലേ അപ്പോൾ ഈ എ ഇൻ ടു സി ചെയ്യും ബി ഇൻ ടു സിയും ചെയ്യും ബ്രാക്കറ്റിന്
denominator 10 no 10 in the power so I numbers on number one in clearly decimal formula get the comment to look okay about number one by three in a mighty angle number a one by one number one by ten nickel of a church at the one by ten nickel and another church the angle number 100 which we should get your word on the cut a ready one by hundred which may lay time hundred would do multiply them yet so ready up a yellow no to my dear no अब 1 by 3 इन्द नम्बर ने, अम्मल 1 by 100 वेच्चान परिशोथीकिन्द, अधा आयद, 1 by 3 into 100 by 100 इन्द इधा लो, रडी, अब इदने नेरत माइटी इद वोले माइटी इदा नेगिल, 100 by 3 into 1 by 100 इन्द माइटी इदा, ले, अब नम्मल नोगना दान, इत्र 1 by 100 गल इन्द इन्हें दिया नम ये हंड्रेड बाई त्रेय दे बोले माइटी था ना ले हंड्रेड बाई त्रेय दे बोले माइटी था ऐंगे ना माइटी था हंड्रेड बाई त्रेय माइटी रियल ना इब्रेक नहीं माइटी था ना हंड्रेड बाई त्रेय हंड्रेड बाई त्रेय इन द लाइन ना माइटी रियल टेन निले थ्री थ्री इनटू थ्री नाइन रिमाइंडर वन के अब अपन हमारे 100 by 3 इंदर नंबर ने 100 by 3 इंदर नंबर ने क्या मार्टी था कोशिंड 33 plus reminder 1 by divisor 3 33 1 by 3 इंदर था ले अजन्म ब्रैकेट टू परमाणु अलग द 1 by 100 इंदर परमा into 1 by 100 के अर्थात् इस पंद्रह अपन 1 by 3 इंदर नंबर ने क्या मार्टी था 1 by 3 इंदर नंबर ने 33 इनटू 1 बाय 100 ना 33 बाय 100 प्लस इन्हें ओ इन्हीं तो पौर में साधा वाले मटी के लिए 1 इनटू 1 1 तो नया ना 3 इनटू 100 300 अंदर मार्टी है ओके टेंट आप तो नंबर नया मल्टीप्लाई तो 1 इनटू 1 वन ना ना 3 इनटू 100 तो 300 आन अब आठ तो रिफॉर्मेट हो रही ओके आदि नम्बर पर ने ना 1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
വണ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു സംഖ്യയാണ് ശരിയല്ലേ വൺ ബൈ തേർട്ടിയേക്കാൾ എത്രയോ ചെറിയ സംഖ്യയല്ലടാ മുന്നൂറിലൊരു ഭാഗം ഓക്കെ ഒരു സാധനത്തിനെ മുപ്പത് ഭാഗമാക്കി അതിലൊരു ഭാഗം എടുക്കുന്നതും ഒരു അതേ നമ്പറിനെ മുന്നൂറ് ഭാഗമാക്കിയാൽ ഒന്നും എടുത്താലും വളരെ ചെറിയ സംഖ്യയല്ലേ പിന്നെ താഴെ ഒരു പോയപ്പോൾ നോക്കണം ഓക്കെ വൺ ബൈ ത്രീയും ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ ബൈ തൗസൻഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വൺ ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് മൂവായിരത്തിലൊരു ഭാഗം ആ സംഖ്യയൊക്കെ വളരെ ചെയ്തല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ സൈഡിൽ ആ സംഖ്യ വളരെ നിസ്സാരമായ സംഖ്യ കുറഞ്ഞ് 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 വരും ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യത്തിനോട് അടുത്ത് വരും എന്ന് അർത്ഥം വളരെ നിസ്സാരമായൊരു സംഖ്യ റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീയുടെ ഡെസിമൽ ഫോം എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് അർത്ഥം വൺ ബൈ ത്രീയുടെ ഡെസിമൽ ഫോം വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഈ സൈഡിൽ വരുന്നത് ചെറിയൊരു നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അയാളെ നമ്മൾ മറക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയതിൽ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി മുന്നോട്ട് എത്താം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ആണെന്ന് ശേഷം ഓക്കെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ത്രീകൾ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും എന്നർത്ഥം ശരിയല്ലേ ത്രീകൾ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ആയിട്ട് ഡെസിമൽ പോയാമ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമെന്ന അർത്ഥം അല്ലേ ഈ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ എത്ര മുന്നോട്ട് വന്നാലും ത്രീ ഡൺ അങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 എക്സെട്ര അങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്നു എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിന് ടെന്നോ ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സും ആക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു സംഖ്യയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുവരും അല്ലേ ക്ലോസർ ആൻഡ് ക്ലോസർ നമ്മളെ പുസ്തകത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ആ വാക്കുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലോസർ ആൻഡ് ക്ലോസർ ടു ടെൻ ഓർ പവേഴ്സ് ഓഫ് ടെൻ റെഡി റെഡി അല്ലേ അങ്ങനെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാണ് വൺ ബൈ ത്രീൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ നെഗ്ലിജിബിളായ ഒരു നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിനെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തി ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതി എന്താണ് ഇവിടെ ഈ മിക്സഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റി തരുന്ന രൂപമുണ്ടല്ലോ അത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റർ പോലത്തെ ഉപകരണങ്ങൾ നിലവിലുള്ള കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ചർച്ച ആവശ്യമാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലായാലും നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ പഠിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം വൺ ബൈ നയൻ വൺ ബൈ നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം എങ്ങനെ മാറ്റി ഇതണം വൺ ബൈ നയനെ വൺ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു മേലെയും താഴെയും ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലേ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി എന്താ മാറ്റിയതിന് ആ ഫോർമാറ്റിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തും അല്ലേ എങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ ടെൻ ബൈ നയൻ പ്ലസ് വൺ സോറി ടെൻ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് മാറ്റിയത് അല്ലേ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടെന്നുകളാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് റെഡി അനി അടുത്ത പണി എന്താ അടുത്ത പണി ടെൻ ബൈ നയൻ എന്നുള്ളതിനെ മിക്സഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ടെൻ ബൈ നയനെ മിക്സഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് റെഡി അല്ലേ എങ്ങനെ മാറ്റിയതാണ് ഓക്കെ ടെന്നിനെ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഒരു തവണ വൺ ഇൻറ്റു നയൻ നയൻ റിമൈൻഡർ വൺ എന്നിട്ടോ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് ചെയ്തത് ക്ലോക്കിലെ സൂചിപ്പാണ് പോലെ ആദ്യം കോശ്യൻ്റെ പ്ലസ് പിന്നെ റിമൈൻഡർ പിന്നെ ഡിവൈസ് ആണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ എന്ന് മാറ്റിയതാണ് വൺ വൺ ബൈ നയൻ എന്നോ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ എന്നോ മാറ്റിയതാണ് റെഡിയല്ലേ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ റെഡി അപ്പോൾ ഈ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ചെയ് ടെൻ ചെയ്യണം വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ എന്താ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് വിധം അപ്പോൾ വൺ ബൈ നയനെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് മാറ്റിയതാണ് റെഡി അപ്പോൾ എന്തെന്താ വൺ ബൈ നയനും വൺ ബൈ ടെന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വൺ ബൈ നയൻറ്റി വളരെ ചെറിയൊരു നമ്പറാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇതിന് ഇനിയും ചെറുതാകല്ലേ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്ന നമ്പറിനെ ഇനിയും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകും റെഡി അപ്പോൾ ഇനി ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് ചെയ്യില്ലേ എങ്ങനെ
അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം വൺ ബൈ നയൻ എന്ന നമ്പറിനെ ലെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് മാറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ഇവിടെ വൺ ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് വളരെ ചെറിയ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ തൗസൻഡിലേക്ക് മാറ്റിയാലോ ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് നോക്കിയതാണ് അല്ലേ വൺ ബൈ നയൻ എങ്ങനെ തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മേലെ എന്തായാലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വൺ ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു ത്രിപ്പിൾ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് മാറ്റിയതാം റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ നയൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എഴുതാലോ വൺ ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻ്റ് ഏത് നമ്പറാടാ വൺ ബൈ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു നമ്പറാണ് വൺ ബൈ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വൺ ബൈ നയനും ത്രിപ്പിൾ വൺ ബൈ തൗസൻഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വൺ ബൈ നയൻ തൗസൻഡ് അത് വളരെ ചെറിയൊരു സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് അയാൾ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ 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 അവിടെ അവസാനിക്കുമോ ഇല്ല ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ ബൈ നയൻ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വൺ 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 എക്സെട്ര എന്ന് എഴുതാം റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ ആകെ ചെയ്യാനുള്ളത് ആ മിക്സഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റി തരുന്ന രീതി മാത്രമേ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ യൂഷ്വൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നാം ഇവിടെ വൺ ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻറ്റി അത് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് ചെയ്യണോ പാറ്റേൺ ആക്കി ഏരിയ പോരെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൂടി ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് കൂടി ചെയ്യാൻ കാരണം ചില സമയത്ത് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് വൺ 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 എക്സെട്ര എന്നല്ലേ കിട്ടിയത് അതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നമ്പറിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു ത്രീ 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 ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വന്നതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എയ്റ്റ് എടുത്ത് എയ്റ്റ് എന്നാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് വരാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ടെന്ന് ചെയ്ത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കൂടി ചെയ്ത് നോക്കിയത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യൂ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുള്ളത് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഡയറക്റ്റ് ടെന്നോ ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സും ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് വളരെ ക്ലോസർ ആയൊരു നമ്പറിലേക്ക് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് എഴുതുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിട